चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में माई कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका यहाँ पर एस एस के लिए दोस्तों सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गत वर्षों में पूछे गए थे तो दोस्तों आप इनको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्रारंभ से लेकर के अंत तक हमारे वीडियो का दोस्तों यहाँ पर लुत्फ लेंगे आप और इस तरह के क्वेश्चनों की आप रिहर्सल करेंगे दोस्तों ठीक है पहला क्वेश्चन आप कहाँ पर है भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी दोस्तों यहाँ पर विदार थी दमन थी मद्रास थी या गोवा थी ये दोस्तों आपकी भारतीय जो भारत में पुर्तगालियों की दोस्तों जो राजधानी थी वो गोवा में थी तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश है दोस्तों आपको पता होगा पहला दोस्तों आपका एशिया हो गया और दूसरा दोस्तों आपका अफ्रीका है या फिर उत्तरी अमेरिका है या फिर दक्षिणी अमेरिका है या फिर यूरोप है दोस्तों दोस्तों ये आपका यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर नहरें या फिर कुएं एवं नलकूप या फिर टंकियाँ या फिर संचित जलाशय दोस्तों यहाँ पर कुएं एवं नलकूप या फिर हम कहें ट्यूबवेल तो ट्यूबवेल दोस्तों यहाँ पर मुख्य हमारे स्रोत हैं यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन है किन पर है डारमेटोलॉजी या क्रायोबिलोजी या कालोलॉजी या मालकोलॉजी दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्रायोबिलोजी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और आपका क्रायोबिलोजी आपका सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है पाचन तंत्र में वसा का पायचीकरण या फिर आप कहें मिश्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों लाइपस के द्वारा होता है सह एंजाम के द्वारा होता है पित्त लवण के द्वारा होता है या फिर ग्लेसरॉल के द्वारा होता है दोस्तों ये आपका यहाँ पर लाइपस के द्वारा होता है ऑप्शन नंबर ए और आपका सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से हैं दोस्तों बोगनविलिया पहले पहले आपको पता होना चाहिए बोगनविलिया क्या होता है दोस्तों बोगनविलिया एक यहाँ पर फूल है फूल की प्रजाति है दोस्तों तो यहाँ पर चमकता हुआ क्या होता है रंगीन दोस्तों ये आपको बताना है सहपत्र होता है या बड़ा दल होता है या पंखुड़ी होती है या फिर सहपत्रिका होती है ये दोस्तों आपका सहपत्र होता है या फिर आप पत्राप कहें जो चमकीला होता है तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है श्रम के लिए पुरस्कार क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए लाभ है ब्याज है या फिर विश्राम है या फिर मजदूरी है दोस्तों देखिए दोस्तों जब आदमी श्रम करता है तो उसके लिए जो ला जो पुरस्कार है दोस्तों वो आपका क्या होगा मजदूरी होगा वेतन तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है जब किसी वस्तु का मूल्य धन के संबंध में व्यक्त किया जाए तो इसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पर यदि हम मूल्य व्यक्त करें दोस्तों किसी वस्तु का तो क्या कहलाएगा लागत कहलाएगा कीमत कहलाएगा लाभ कहलाएगा फिर हानि कहलाएगा ये दोस्तों आपका यहाँ पर कीमत कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों बहुत ही बार पूछा था ये क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है ये आपको बताना है श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्था है या फिर पूंजी प्रचुर अर्थव्यवस्था है या विक्री योग्य अधिशेष अर्थव्यवस्था है या फिर खाद्य प्रचुर अर्थव्यवस्था है दोस्तों ये यहाँ पर श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्था आप को पता होगा कि यहाँ पर श्रम हार्डवर्क प्रचुर यहाँ पर चाहिए होता है तो ये आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाली सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर यूनाइटेड किंगडम है या फिर स्वीडन है या फिर फ्रांस है दोस्तों ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है यू ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है 1945 से लेकर उन्नीस तक दो महाशक्तियों यू और यू अर्थात रूस के बीच में लड़ाई चली दोस्तों जिसे क्या कहते हैं संघर्ष या मैत्री भाव संधि या वैमनस्य शैथिल्य या फिर शीत युद्ध दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला शीत युद्ध कहलाता है दोस्तों तो शीत युद्ध कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पर क्या है देखिए बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है एक विक्रेता एक मुक्तिदाता या फिर एक प्रबद्ध व्यक्ति या फिर एक सम्राट दोस्तों एक प्रबद्ध व्यक्ति को जो दोस्तों यहाँ पर आ, सब कुछ त्याग के यहाँ पर बैठता है तो एक प्रबद्ध व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर बुद्ध कहलाता है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है दोस्तों दोस्तों दीन इलाही धर्म इनके द्वारा परिवर्तित किया गया अर्थात दीन इलाही दोस्तों किसने बनाया दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है जहांगीर ने हुमायूं ने शाहजहां ने या फिर अकबर ने ये दोस्तों अकबर ने चलाया था तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा 
अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है निम्नलिखित में से किसको प्रयोग करने के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है अर्थात दोस्तों दोबारा हम यूज कर सकते हैं पुनः चक्रित करने का मतलब दोबारा यूज हम कर सकते हैं दोस्तों पेट्रोल है या फिर प्लास्टिक है या फिर मोमबत्ती है या फिर माचिस की तिल्ली दोस्तों यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा प्लास्टिक आपका होता है दोस्तों जिसे आप दोबारा चक्रित कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी और आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आठ मार्च किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों एक दिवस के रूप में आपका क्वेश्चन अवश्य ही आएगा दोस्तों तो आप इन दिवसों को तैयार कर लें जो मुख्य आपके दिवस हैं तो आठ मार्च को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या विश्व विरासत दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व युवा दिवस ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला दिखता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका पर क्या है रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी मैडम क्यूरी ने या पियरे क्यूरी ने या हैंनरी बैकुलर ने या फिर हैंनरी रदरफोर्ड ने दोस्तों ये आपके यहाँ पर हैंनरी बैकुलर ने यहाँ पर रेडियो एक्टिव की खोज की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पर क्या है भरतनाट्यम कहाँ की नृत्य प्रणाली है दोस्तों ये दोस्तों आपका यहाँ पर नृत्य प्रणाली के बारे में आपको कल्चर के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए दोस्तों ये आपकी केरल की है तमिलनाडु की है ओडिशा की है या फिर आंध्र प्रदेश की है ये दोस्तों आपकी तमिलनाडु की यहाँ पर नृत्य प्रणाली है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका पर क्या है निम्न में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है दोस्तों यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ के जो यहाँ पर मेंबर हैं दोस्तों उनमें कौन सा वाला देश आपका नहीं है यह आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया या ब्रुनेई या जमैका या इजिप्ट या फिर आपका मिश्र दोस्तों आपका डी वाला हो जाएगा इजिप्ट तो इजिप्ट यहाँ पर दोस्तों मेंबर नहीं है तो डी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी पी उषा या फिर कर्णम मल्लेश्वरी या फिर ज्योतिर्मयी सिकदर या बछेंद्री पाल दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बछेंद्री पाल सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है दोस्तों यहाँ पर दाब लिखा है ये आपका दाब होगा प्रेशर तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय जो आपका दाब होता है दोस्तों उसकी इकाई क्या होती है डाइन होती है वाट होती है न्यूटन होती है या फिर बार होती है दोस्तों ये आपकी बार हो जाएगी और दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूटन आपको पता होगा बल का मात्रक होता है और वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का एक उत्तोलक है दोस्तों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक दोस्तों देखिए मछली पकड़ने की छड़ दोस्तों या फिर शीशों या फिर चंपू वाली नौका का चंपू या सरौता दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चंपू वाली नौका का चंपू होता है दोस्तों जो उसकी आकृति होती है वो आपका तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता दोस्तों और दोस्तों मानव का हाथ भी आपका तृतीय श्रेणी में ही आता है दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका पर क्या है कौन सी प्रचलन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रयोगता हितैषी प्रणाली है दोस्तों देखिए दोस्तों एक कंप्यूटर बेस्ड आपका क्वेश्चन है यूनिक्स या फिर सी या फिर डी ओ डोस या फिर दोस्तों विंडोज ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका विंडोज हो जाएगा तो डी वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है दोस्तों एल्युमिनियम या क्रोमियम या लोहा या फिर निकल ये दोस्तों एल्युमिनियम आपका स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका पर क्या है पारा अर्थात मरकरी किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है दोस्तों यहाँ पर देखिए परिष्कृत करने के लिए हम काहे का इस्तेमाल करते हैं द्रव गलन का या फिर आसवन का या फिर विद्युत अवघटन का या क्रिस्टलन का ये दोस्तों आपका विद्युत अवघटन का इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है पर्यावरण में सम्मिलित है क्या सम्मिलित है दोस्तों अजैविक तत्व गुणक या फिर जीवीय तत्व गुणक या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या फिर अजैव और जीवीय तत्व दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला अजैव और जीवी तत्व गुणक दोस्तों आपका सही हो जाएगा तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ पर जी के के क्वेश्चन को देखा दोस्तों और जी के क्वेश्चन भी आपने यहाँ पर देखे तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर एस एस में पूछे जाते हैं तो आप इनकी तैयारी करेंगे दोस्तों और इस तरह के क्वेश्चनों को हम लगातार आपको आगे भी बताते जाएंगे हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों ओके थैंक्स